Allora, faccio un po' di contesto, altrimenti non capite niente. Lo Stories Festival è un evento che si terrà all'Aquila in cui um, le persone iscritte devono realizzare un short film soltanto con lo smartphone. Ovviamente tutti i film verranno proiettati um, al pubblico e poi verrà decretato un vincitore. L'evento è gestito interamente da Emma Loru e non so quale, altra, uh, quale altro ente esterno. Non è a scopo di lucro, quindi uh, è soltanto per valorizzare a livello mediatico la città di L'Aquila. Ci saranno veramente tanti tanti ospiti importanti, tra cui appunto Maloro, Iachidale, Luca Di Scacciati, Mr. Nobadi, Luis Sal, e Dario Vignali e tanta altra gente interessante e quindi capite da voi per quale motivo voglio andare là. Uh, ci sono diversi di voi anche che sono all'Aquila, quindi può essere uh, una, una scusa per vederci, per conoscerci di persone e divertirci un pochettino, un paio di amici all'Aquila con la scusa, li rivedo, insomma, una giornata molto tranquilla in compagnia di tanta bella gente. Aneddoto subito carino, cominciamo benissimo. Allo Stories Festival era possibile prenotare dei posti, credo, per chi uh, partecipa al contest. Io ovviamente non partecipando, ma andando lì soltanto per fare due chiacchiere, conoscere gente, uh, non ho la possibilità di prenotare due posti, ma attenzione, perché il buon... Uh, Lorenzo parteciperà al contest e ha preso il posto anche per me grande. Uh, noi li andremo in due oggi e ha preso altri due posti. Grazie zio. Packetin, quindi unboxing. Allora, io so già cosa c'è qua dentro e beh, c'è uh, l'attrezzatura che mi permetterà di svolgere questo uh, mio folle esperimento. Uh, ovviamente adesso vedrete anche voi di che cosa si parla è un prodottino che mi sarà utile per fare anche un altro video che vedete a brevissimo qua sul canale oddio a brevissimo in realtà non lo so ma dai potete già intuire esattamente è uno smartphone tutto bello coperto ecco qua mettiamo questo via e arriva dai ragazzuoli di ricondizionato ok che mi appoggiano in ogni passia se riesco a tirarlo fuori dalla bustina eccolo qua iPhone 12 mini in colorazione Product Red, pazzesco, con il quale registrerò tutto questo vlog. Allora, direzione, l'Aquila, io comunque eh, mi trovo meglio a scrivere col telefono più grande, così piccolo sarà comodo, quello che volete, ma un'ora e 33 minuti, pronti? Si parte! Lorenzo ci ha preso i posti, eccoli qua, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, praticamente siamo sotto al palco, seconda fila. Sei agitato? Oh, che posizione sei, dai, il numero? Ultima posizione, okay, hai visto i lavori degli altri? No, no, zero, zero? Vabbè, no, non vedere. Vabbè facciamo il tipo per te. Vai. <ride> introduco il braccio, introduco l'ideatore di tutto lo Stories Festival. Ci siamo? Sì. Regista, influencer, youtuber, creativo, genio, ma soprattutto Bravo. viaggiatore, skater e ballero! Bravo. Buonasera! Ciao a tutti, ciao, salve sindaco, sindaco di Norcia, grazie per essere venuto, una bella scampagnata. Ma anche lei come il sindaco dell'Aquila fa storia Instagram e quindi eh, poteva partecipare, vabbè. Allora, questa è una brevissima introduzione, solitamente i ringraziamenti si fanno alla fine, però c'è una cosa che voglio assolutamente specificare prima di iniziare. Tutto questo, tutto quello che vedete è stato messo in piedi da dieci ragazzi di vent'anni, anno più, anno meno, dell'Accademia di Belle Arti per lo più, e in una settimana, forse anche meno, hanno gestito tutto. Vabbè, chiaramente c'è stato il service, la sicurezza e bla bla bla, ma questi ragazzi hanno messo in piedi la scaletta, la logistica, l'accoglienza degli ospiti, insomma, hanno vent'anni, io vorrei che vi consumaste le mani per un super applauso per loro più forte, che lo meritano, perché poi loro sono la parte bella dove sono sicuro che anche voi vi immedesimate di chi vuole spaccare il mondo rispetto a chi invece si lamenta e si piange addosso. Quindi il motivo per cui nasce questo festival è perché abbiamo tutti in tasca questa roba qua, che è uno smartphone e ognuno di noi ha la possibilità di raccontare una storia e far sì che questa storia possa arrivare a 100 persone o a un milione di persone. Abbiamo un enorme potere in mano, non dobbiamo aspettare che arrivi un giornalista da fuori o un reporter o un documentarista e magari arriva qua per cavalcare un'onda. Ognuno di noi ha la possibilità di raccontare quanto bello è questo posto. E allora abbiamo deciso di far sì che questi 10 video realizzati per questo show che sono stati fatti da ragazzi sia a Milani che da fuori, verranno proiettati, giudicati dalla nostra giuria di content creator che ruolo non hanno che far da cassa di risonanza a questa cosa. Cioè, 
l'unica cosa che voleva che questa, che questa serata fosse un avvenimento unico e speciale e che potesse essere comunicato nel resto d'Italia. Quindi, senza dilungarci più in chiacchiere, farei un bel applauso a due amici per lo più. Uno è Romano, fa video le magna, a sbafo, bravo ragazzo, e l'altro è uno... Eh, bravo ragazzo, per lui. <ride> Scusate, non mi ero preparato le presentazioni di voi, ma va bene, vale. Un bel applauso a Fois e Surri. Can we skip to the good part? Farei entrare i prossimi due giudici ospiti di questa serata, un grande amico, massimo esperto di finanza, io lo prendo in giro chiamandolo Mufasa, e il toscanaccio che preferisco. Signore e signori, Luca di Schiacciati e Wikipedro. Can we skip to the good part? <ride> Gli altri due giudici ospiti di questo evento, uno ha il mare come habitat naturale, l'altro è uno scienziato pazzo, probabilmente il più pazzo del web. Signore e signori, Francesco Sena e Yakidale. Can we skip to the good part? A questo punto facciamo il drone! Io sono felice che lui sia venuto, sono felice perché lui per me è proprio il creativo dei creativi e sono sicuro che lo conoscete tutti, tutti sapete di chi sto parlando. Vabbè, e l'altro ragazzo pure, bravo, in gamba, lo voglio bene, e ho fatto una presentazione troppo hype sull'altro, mi sono incestificato. Signore e signori, Luis e Mr. Robani. Can we skip to the good part? Aspetta, sono No, 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 te lo fai dare da quell'altro. No, vabbè, vabbè. È difficile presentarmi in grazie e sì, no. no, è che questa roba della presentazione l'ho pensata adesso. Sembri Dio di Matrix adesso, dove stai? Sì, sì, ci sono i proiettili. Allora, qui ci sono i buoni e qui ci sono i cattivi. Io sono vestito veramente da cattivo, poi con questo fumo. Ma io posso cambiarci se vuoi. Hai appena... Posso fare il cattivo anche da buono? Hai appena spoilerato il gioco. Oh cazzo! <ride> Cavolo! <ride> Vabbè, accidere bollina! Diciamo anche chi vince, così si scopre che pure io. <ride> Va bene, andiamo con la quinta coppia di partecipanti. Col video numero 9 Manuel De Pandis che servono a Geminal e col video numero 10 Lorenzo Pellegrini. Salite pure ragazzi! Dividetevi, da questa lato voi, da questo lato voi, da questo lato voi. Ragazzi, io ho già avuto modo di parlare con voi perché voi non siete a Pilani ma si è raccontato un po' a chi ci ascolta. Microfono vicino, vai! Sintetico, sarò sintetico. Siamo di Lecce, e ci siamo trasferiti qua qualche mese fa precisamente ad aprile, e questo video nasce da due domande, perché avete scelto l'Aquila e, e poi perché, ehm, com'è il centro storico? Sono le due domande che tutti ci hanno fatto in questi, in questi mesi e le abbiamo potute mettere in video, tutto qui. Bene, no, vabbè. tutto a posto. Ah, sì, sì, Confermi. <ride> no, scusa. Ciao. Ciao. Raccontaci anche tu. Io mi chiamo Lorenzo Pellegrini, vengo da Loreda Burdino in provincia di Pescara e ho 14 anni. Quanti anni hai? 14. 14. Bene, non... E ho provato a partecipare. E ho provato a partecipare. Aspetta che... Dammi, mol, vai, va. Ok, ragazzi, sapete ormai come funziona? Loro sanno come funziona, ma voi no. Perdonatemi. Fondamentalmente il festival si è svolto così. Due video in gara, quindi due concorrenti, due squadre di giudici, rossa o blu. I concorrenti da, una da una scatola estraggono il foulard, rosso o blu, e verranno giudicati appunto dallo stesso colore della squadra del foulard. Quindi molto molto semplice in realtà. Fate quello che dovete. Dovete? Dovete? Andate. Ok, quindi blu e rossi. Basta, tutto a posto. Ora mettetevi lateralmente comodi dove volete. Abbiamo finito questa scatola, che era proprio una, una roba che non aveva senso lanciarla. Bastava appoggiarla, però sembrava più facile quando... Ok, qui doveva esserci il video di Lorenzo, ma non posso metterlo, altrimenti il copyright ciaone, però... Porca miseria, a 14 anni ha realizzato un video veramente da urlo. Il suo futuro sarà pieno di video, cioè per forza, se a 14 anni ha fatto un lavoro del genere, non, non voglio immaginare che può fare tra qualche anno. Quindi complimenti zio, continua su questa strada perché ti toglierai un botto di soddisfazioni in questo mondo, te lo assicuro. E complimenti pure a Emaloru per tutto, veramente. Sono tutti tuoi, amico mio, tutti tuoi. Vieni qua, fateli, fateli fa ancora, che te li meriti. 14 anni, uno come poi sta a 14 anni, non sapeva con che mano guidare. Bravo, in gamba. Ragazzi, andate, andate a braccio, sapete cosa fare. No, eh, tenete in considerazione che io a 14 anni giocavo ancora ai Pokémon. 
sei stato bravissimo, bravissimo davvero. La canzone è scelta una canzone super emozionante che ha accompagnato perfettamente le immagini, quindi bravo, bravo, bravo. 10, puoi scrivere 10 anche per lui. Abbiamo il primo 10, mandaci il curriculum, un altro 10, complimenti. Bravissimo. Innanzitutto per i 18 anni chiamaci perché abbiamo bisogno di te. <ride> Ce lo dobbiamo contendere. Eh, no, no, ti serve un manager, sì, io, <ride> penso io, state buoni. Se, se a 14 anni sai fare questo, eh, non posso immaginare cosa potrei fare in futuro, complimenti, continua a fare i video perché è la tua strada, e 10 ovviamente ti darei invece un punto per ogni anno di età che hai. Complimenti. Bravo. Secondo 10. Grande, sei un grande, continua così, sei geniale, non ti perdere per la strada, arriverai altissimo, 10 ovviamente. Te l'hanno già detto, però continua a fare video, fanne tanti, continua, perché quando hai 18 anni ti litighiamo tutti, io anche prima, tranquillo, e niente, davvero, e niente, ho detto 10, ovviamente. Pensate, deve essere, essere, 11, eh, deve essere emozionante essere così apprezzato dai content creator che segui più un quarantenne, che non so perché. Ecco, <ride> ecco, sappi che quando ti chiameranno tutti, io sono quello che paga di più, quindi aspetta la mia chiamata, quindi, <ride> no, a parte questo, <ride> complimenti perché sei quello che ha usato le musiche meglio, secondo me, veramente, ti do 9 perché mi aspettavo una bomba alla fine che non è arrivata, però bravissimo, numero uno. Complimenti, eh, adesso è tutto nelle mie mani? Tu tutto l'hai detto? Fai vedere la lavagna, non dir nulla, tutto era dato 10, va bene. Eh, eh, Luis, fai il bravo. Complimenti davvero. Io ti ricordo fatto... a 14 anni... Eh, stavo per eh, dire, io, io, no. io non si direbbe ma ho avuto la tua età e eh, facevo i video anch'io ai tempi e... Basta, questo è un piccolo preambolo. Ma davvero... ancora? Sì, sì. Come andavano le tue giornate al tempo? Eh, facevo i video, non avevo le, le capacità che hai tu adesso. Eh, davvero complimenti perché prima, il video che abbiamo visto prima ho pensato, adesso scusate, ci mettete quei ragazzi lì contro un 14 enne e invece hai tenuto, cioè, hai tenuto testa. Quindi, quasi adesso tiro fuori un 2. 10. 10. A quanto pare sono 69. 69, quindi in parità con, eh, con l'altro video. <ride> Ho chiamato 15 tutti oggi per venire io, facciamo salire il ragazzo di 14 anni, si è vinto tu, lo sposto è tuo. Complimenti, non me ne frega niente del punteggio, me ne dici tu hai fatto un lavoro della Madonna, poi capiamo come l'imperatoria, come funziona in caso di minore. A questo punto facciamo salire sul palco il nostro sindaco, ti avrà sicuramente qualcosa di bello da darti. Signor sindaco, eccoci, questo ragazzo, bravo, bravo. Questo è il premio che abbiamo pensato di acchittare, autografato da tutti i creator che vedi qui, quindi 20-30 euro su ebay, sono ah, la prima edizione questa. Prima edizione. questa è la prima edizione che eri l'ultima, non lo so e allora la facciamo uscire sul giornale, tipo festival truccato decide alla fine il tizio zia, tutto tuo, bravo, di quello che puoi dire tutto tuo microfono non me l'aspettavo per niente e, e sono emozionato e grazie a tutti bravo, bravo complimenti amico mio complimenti oh, grande Fai vedere? Fai vedere? Fai vedere? Grande. Lo Stories Festival si è concluso. Complimenti a Emma Loro e a tutti i ragazzi per aver organizzato un evento del genere in così poco tempo e soprattutto complimenti a Lorenzo, 14 anni, ha vinto questo concorso. E bravo, bravo, bravo. Questo è il suo Instagram, ma andato a seguirlo. E che dire, anche questo iPhone 12 mini si è comportato benissimo. Grazie pure al ricondizionato ok per aver fornito questo strumento di lavoro per portarvi con me in questa avventura. E noi ci vediamo sempre qui, al più presto, sul mio canale YouTube. Ciao! Comunque ore 22.29, batteria di iPhone 12 mini agli sgoccioli e se volete una riprova completa di questo smartphone ovviamente lasciate un commento.